，我去问你，你是结了婚定系离了婚的呀？介绍人没把我的情况跟你说清楚吗？从开始问年龄、姓名，到现在问婚否，我怎么觉得你没话找话呀？要么就是私下功课没做足。如果是前者，说明你是个无趣的人，以后怎么能一块生活呢？如果是后者，哼，那你就太没诚意了。条件这么好，怎么能会是剩女？我帮你分析分析，就因为你太好了，你上哪儿找条件比你各方面都略胜一筹的男人啊？男人，谁愿找一个女人比他强的？什么样的女人容易成剩女？这一来就是漂亮，这男人不安全，比如你；二，年龄好大。还对爱情抱着那种幻想的阶段，比如我从你脸上读出两个字“童真”，这三来呢，太独立了，太有女强人的范儿了。这男人见了会害怕的。哎，哪个男人愿意让女人管得服服帖帖，像家庭主人呢？对吧？我相信，如果你愿意改变的话，你会从圣女变成万人。你不觉得跟我这种长得漂亮、人格还厉害，并且还停留在对爱情的美好幻想的阶段的女人相亲，是一件很浪费时间、浪费生命的事儿吗？哎呦，非也非也，哎，我闲着也是闲着呀，我出来走走，看看各种各样的女人，对我的创作。每个女人身上都有可取之处。如果你现在愿意，你完全可以展示给我们。或许，我可以打消刚才对你的偏颇之词呢。你看，这看起来是载誉而归啊。那是，那还用说吗？入围了。嗯，我跟小东我们搭档组合。那绝对没问题。我们白老师跟谁组合都没问题，跟你有什么关系？<笑>我就喜欢你嫉妒，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎呀，行行行，别哈哈的了，再哈哈就咔嚓了。哎，妹妹回来没有？我这不正等着呢吗？哎呦，今天呢？肯定要双喜临门，哎，这这时候都没回来，肯定对上眼儿了。嗯，有有有。这么看着我干嘛？想从我脸上看出惊喜是吧？那是我们梦寐以求的。清香的怎么样？还能怎么样啊？本来就是走个过场，为了让你们高兴呗，完全不靠谱。哎，不是，不是那两个人的条件不错嘛？嗯，您要是跟我一块儿去了，您肯定不这么说。哎，一个文艺范儿的，上来就跟我说，依我看，你当剩女有三个原因，啊，什么什么，哎呀，我都不想重复，恶心。还有一个，根本就不知道尊重这两个字儿怎么写。哎，这个嘛去啊？我备课呀！啊，哎，哎呦，这世界可真花哨，这世界可真新鲜。赶紧的啊，二桶水送放前台，啊，快的啊，马点等着呢。张姐，你稍等一下啊。那个张姐，你看一下啊，这两个房间您赶紧的，这人走了，把床单被罩换了，换了腾出来。什么事儿、啊、你？那个我住哪间房间啊？您是？我演张真。演张真？不是，您跟我这儿捣什么乱呢？六十多场戏的都回家住呢，您一十场戏的，您跟我这儿要房间？赶紧的，那是您行李吧？拿回去，哎，赶紧回家住去啊！哎，你的房间那水情换着呢，好吧？好的。哎，不是你还没走呢
。你要不给主任打个电话吧？不，我跟你说啊，这事儿给主任打电话打不着，房间的事儿是我安排，好吧？六十多场戏那个。杨璐，哎，导演，怎么在这儿呢？啊，跟生活制片说房间的事。哎，他，赶快给他安排房间，听见没有啊？哎，行行，您放心。那个，您这事儿，我去看看你，给您车上带箱水呗。不用了，不用了。好，赶快安排房间，谢谢没有？再见啊，再见，再见。那个杨老师，那个您跟导演认识啊？我们以前一直合作的。啊，您看这样行吗？导演也刚才说了，说给您安排一房间，要不您跟统筹跟场记那房间加一张床。这你什么时候回来呀？饭都做好了。我不回来吃饭了。你们先吃吧。好嘞，好嘞，好，好，好，快回来啊！奶奶，哎呀，吃吃吃吃！哎呦喂！奶奶下次啊，你们有饭先吃，别等我，我这下班没点，我可不敢不等。你妈说让我等，我能说 no？ 快尝尝尝尝刚热的菜啊，挺好挺好。妈，下次你和小冉你们先吃，别等我啊。对，哎，妹，最后一口都吃完了，不吃了。行了，我上去看文件去。那小冉怎么办？啊，你放心，孩子我带。行了，嗯，上去啊。嗯。哎呀。看什么看？收拾碗筷。妈，看什么看？收拾碗筷。哎，你就说让我来吃饭，没说有这任务。那我这人你还不了解啊？我能让你白吃吗？苍天呐，大地呀、啊，同样是男人，我和你的待遇差别咋就那么大呢？苍天呀，大地呀、啊。同样是男人，我和我儿子待遇怎么差别这么大？嗯，你还别不服这个劲儿，就因为他是儿子，是爹啊！我宁可当儿子。哎，我说，看明白没有？现如今，当爹的不如当儿，当爷不如当孙。你听见没有？就为了不刷碗，在这感叹人生。我吃人家的嘴短，我去刷碗。看见了啊，这叫自知之明。哎哎，老方老方啊，刚才呀，美美还埋怨我们，说我们呢，赶紧给他找一个相好的，怎么着，再张罗一个？哎呦，打住，打住！就我这身体，这岁数，找一个比我差的，不够给我添麻烦的；找一个比我强的，不够我给人家添麻烦的。你你你还硬了？先轮到你了。对啊，我送完他就去上班。走吧，跟你爸爸说再见。好，拜拜。拜拜。走。妈，妈。哎哎哎！哎，哎，老三，等会儿把这喝了。哦。等等等等，报纸，关心一下国家大事吧。哎呀，还有事吗？啊，这啊，没事了。走了。啊，哎，开车小心啊。好。
的腰有问题。没事没事，我刚才去你公司找你，说你在这儿搞婚庆。啊，对。我给，我来给你送这个。你看我，总是冒冒失失，还丢三落四的，真不好意思。没关系。大风，你看见罗琦的父亲了吗？新娘的父亲？啊，怎么了？哪里都找不到，不见了。我得去找找去，罗先生。罗先生，您怎么在这儿啊？您女儿还在那儿等您走红毯呢。我不去，我本来就反对我女儿跟那混蛋小子结婚，可是我女儿居然说恨死我了。你说她都说恨死我了，那我还能去？哎呀，她那是气话，您可别当真啊。她刚才还说了，您要是不参加婚礼，她这婚就不结了。得了，别骗我，我女儿才不能说那样的话。老哥哥。我女儿小时候和我一块洗澡，还说将来要嫁给我呢。人大了，慢慢就变了。现在我说话她爱答不理的。我前两天发现她恋爱了，本来想多问她几句，结果发现她很不耐烦，跟我说她已经长大了，希望我别为她操心。我就想着当父亲的真是悲哀啊！真不知道谁把她养大的。她从出生到她长大，我们多么希望她在这个世界上。能得到幸福，对吧？真是可怜天下父母心。哎呀，来，别哭，别哭了啊！女儿恋爱结婚，当父亲的心里很复杂，又兴奋，又不舒服。没办法，这就是父爱。老哥哥，挺起胸膛。把女儿送进婚姻的殿堂吧，跟那个混账小子说，如果不让你女儿比以前生活的幸福，你绝饶不了她。挺起胸膛，做那个混账小子的岳父大人，让他知道啥叫父亲，啥叫岳父。李先生，刚才真是谢谢你了。哪里哪里，多管闲事吧。哎呀，我不知道我出嫁的时候，我父亲会不会这样为我而哭。我估计啊，要是我能嫁出去，他都高兴死了。怎么会呢？哎，你还是单身吗？嗯。每次我往家里打电话，我妈就说：“你没事就别回老家了。你一回来，我就得跟别人解释你为什么到这么大年纪还没嫁人。”我觉得他们可能都不在乎我了。千万别这么想，当父母的啊，都希望自己儿女幸福，不管他多大年龄，都是孩子，你说是吧？不过这话又说回来，像你这么优秀的人，还是单身这玩意儿有点想不通。嗯，我也不知道为什么，可能是工作太忙，或者是适合我的那个人还没有出现。我想找一个。珍惜我的，和我相互扶持的人，过一辈子。可现在这样的好男人哪有啊？就算是有，也是结了婚的。哎，怎么怎么了？我又穿错鞋了。哎，不一样吗？不一样，你看。你你经常这样？啊，对。哎呀，真是的，我工作一忙起来就这样，再加上没有男朋友，就越来越不修边幅了。每次穿错鞋，我就告诉自己，第二天绝对不能再犯这样的错误了。可是第二天还是，哎，我觉得挺好啊，没准这样穿还能领领导时尚新潮流呢，我觉得挺好。<笑>你可真会安抚人，本来挺尴尬一事，让你一说就一点也不尴尬。不劝他把杨璐给找回来，这一天到晚放着丈夫孩子不管，让我们跟这儿瞎忙活干嘛？他还想东山再起啊？东山再起，起不来就趴下。
他现在就知道咱们这家有多好了，就是多好的丈夫啊！身在福中不知福，哎，得。真不知道，你要不待会儿我帮你问一下导演。来，过来吃饭了。谢谢。没事，吃饭吧。这样，姐，这场戏拍完了，我帮你问导演，好吧？您先休息一下啊。准备了啊！开始。哎，那个还导导，嗯，杨璐的戏今天拍得到吧？可能够呛。哎呦，他他都等了一天了，要不要先把他的戏提前？这祖文刚才还催呢，还有一页纸没拍呢。嗯，这一页纸拍完，天光也没了。你跟他好好说说啊，让他理解理解。杨姐，杨姐，嗯，哎，那个，刚才我问了导演了，导演说天光没了，这场戏恐怕拍不了了。您到服装那去吧，服装饭了，先回去吧。你看这孩子，你说说，小月为什么这么说？不是你从来没有接送过我上幼儿园，真的是你的儿子吗？哎呦，那不是因为爸爸忙吗？你看爸爸这会儿还在工作呢，是啊、全都是为了你吧？那你给我讲故事吧，那是为了。奶奶不是一天到晚都跟你讲着呢吗？奶奶讲的没有妈妈讲的好听，妈妈讲的可好玩了。奶奶开的假牙讲的故事老。哎拓拓嘛，哎呦喂，我的小宝贝儿，别给你爸爸添乱了。奶奶讲的不好，奶奶可以改呀、啊。哎，还有二姑呢，二姑也可以给你讲。奶奶给你买西施、啊，来走走走。哎，你走走走走，快快，快你别管了，走走走走，小点走走走走走。哎，奶奶给你买新的故事书啊，快快快，走走走走。哎呀，跟奶去哪儿给你讲故事啊？啊。不是小雨，你怎么回事？你吵什么呀？奶奶对你这么好啊，还挑三拣四的。你想让妈妈回来，妈妈不回来，我怎么办？哎呀，贾成，你别凶孩子呀！怎么了？怎么了？我在楼上都听到了，没事没事。啊！大姑，我要回我想妈妈，你带我去找妈妈。不是你自己给你妈打电话，你看她回不回来？行了行了，她才六岁，怎么说？好了，行了，今天晚上跟大姑睡，好吧？啊？我就知道哭，贾成别着急，你看孩子干嘛呀？我这不是为您打抱不平吗？行行，好嘞好嘞好嘞，行了，你早点休息。谢谢。
。哎，哪位啊？呃，我是戴峰。哦，是你啊。其实也没什么事儿，就是想把手绢还给你。呃，有空的话我去，去你那儿取。啊，好。以这样低廉的价格和这么优惠的条件跟永丰车行签下了协议，戴主管，你的能力比我想象的要高了很多呀。<笑>哪里的话，是林总好说话，他是个不错的人。这样吧，以后跟他们的合作，你都负责吧。您尽管放心吧。喂，哎，你好，我是林光达，怎么样，说话方便吗？啊，刚才真不好意思啊，那么冒昧的打电话给你，真是失礼了。啊，没关系，没关系。碰巧我有事找你，呃，我今天什么时间去你那儿合适呢？可以啊，我今天一天都在公司。这里唱起来了，我这不是刚起步吗？哎，你找到工作了？是我爸爸帮忙找的。哎，你和你父母谈过了吗？留级的事儿？还没有呢。你不会真的想搞音乐吧？别太当真了，再玩上一年，直接去你爸公司就好了。我才不会去他公司呢。啊？那好吧，再见了啊。哎，这是我同学，你说，从小的时候他特酷爱音乐。我是你最好的天使，你不知道。也许不会有人安慰，给你拥抱。你不知道，也许不会有人安慰。我看着他倒下的，人都这样了，你怎么见死不救啊？你快过来啊！啊，我我我还没没没怎么着。哎，别废话了，快叫救护车！啊，我电电话没电了。拿我的。在在在哪？兜里兜里，里面呢，上面，快点啊！你在做什么呀，王大夫？我是欧阳珊珊，我在路边看见一个老人，心脏病发作了。哦，好，去找出租车。出租车。哎呦！哎呦！去去去！你踩仇人呢嘛，死里踩呀！不不，踩踩着你我也心疼的。不不不，我给你吹。行行行行行。再来，我跟你说，这个跳舞啊，不光是脚步的移动啊，看见没有？这个要有节奏，看看，怀着音乐，嗯嗯，向好了你来，别别动。哎，老蒋，老蒋，我过一下，我过一下。我说你这老头怎么回事啊？这么大房子单从我们中间过，真是。行行行，您俩一见面就掐，不累。不是，这他老鄙视我，我能不鄙视你吗？哎，你说你一个体育棒子，还是教小学的，跳舞，跳个绳还跳不动。你连绳都不会跳。他呀，就会跳大绳儿。哎，去
帅，可以了。你还在这儿？那个病人怎么样了？嗯，病情暂时稳定。没看出来，你这家伙还挺认真的，还知道留下来问问病人的情况。啊，那我先走了。你就是小远爸爸啊，今天轮到你来接孩子了。啊，也不是，他妈不是突然拍戏去了吗？我平时工作比较忙，在外企上班，所以家里人呢能帮就帮。哎呦，那挺辛苦的。贾先生，要不你给我一个电话吧？以后你没能按时来接孩子，呃，我就打电话提醒你。哟，那太好了。那呃，对对对，这会有名片。这是我的电话。你回头往这上面打一个，我存下来就行。好，好，谢谢。有什么事儿就给我打啊。好，小远，跟爸爸回家吧。再见啊。哎，谢谢。小远，你们那个老师叫什么名字来着？秋风。秋风。这环境还挺不错的哈。呃，哎，看有什么想吃的吗？我随便就可以了。来，看看。那就来这个烤鸡套餐吧。我也想点这个，先吃这个。呃，服务员。啊，要两份这个套餐。是的，哎，谢谢。啊，这个还给你。哎呀，不就一条手绢吗？你看，这个添麻烦，还洗那么干净啊。新娘的父亲啊，特别的感谢你。同样作为女儿的父亲，就说几句话吧。我们的领导看了我们签的合同，非常满意。我觉得林先生可真是我的福星啊！不仅帮我找回了新娘的父亲，还让我得到了领导的表扬。哎，举手之劳的事儿。呃，跟你在一块儿真的挺开心的。是吗？真的。也许。时间死心的长，了，我却不能够说好就能好。我是你，你唱的歌也太没品味了，唱法也很闷，是吗？你想当职业歌手啊？我还没想那么远。那干嘛做这个？这跟你没关系吧？嗯，那我走了。哎，那个老人怎么样了？去世了。啊？这跟你有什么关系？看来我以后真的不能瞎唱了。他心脏一直就不好。是吗？你该不会是觉得你自己要对这事儿负责任吧？如果我能早点帮他喊救命的话，也许……这是人不可貌相，真没看出来，你这人还挺善良的。以前呢，我在一个国营大单位上班，有一次和一个女领导啊，我们俩吵了一架。突然觉得，在这种单位和这样人工作，真的没意思，所以决定自己创业。林先生还会和女人吵架？没想到。其实是我不好，但有些领导犯了错误，不会承担责任的，我就受不了这个。所以我想，不管怎么辛苦，一定要干自己能说了算的事儿。那么成立公司之后呢，不管什么事情，我个人来承担责任，这样觉得心里很踏实，对不对？您太太为此吃了不少苦吧？哎呀，结婚后一段时间，可以说一屁股债，突然又生龙凤胎，所以生活很艰苦。那您太太一定是个不错的人。对，人不错。但是生活中也是个什么都不注重的人，反正有时间就是打扫卫生，啊，洗衣服做饭。那么今天也是这一套。前些日子突然问我为什么要和他结婚，这个语气当中好像他
，目前很不幸福。你说，我该怎么办呢？哦，大姐，你还挺能喝的嘛！别叫大姐好吗？欧阳珊珊，你叫我欧阳珊珊就行了。好，欧阳珊珊，能问问你多大吗？你以后打听别人年龄之前，最好先介绍一下自己的情况，这样比较有礼貌。我都二十二了。我二十二的时候干嘛来着？什么叫你干嘛来着？好像你多大似的。那你看我像多大？最多也就二十五吧<笑>，眼光不错，猜对了，是吧？嗯，我觉得您太太是不是，嗯，想听一些，呃，就是我爱你啊，我想你啊之类的话呀？这个，这个不会吧？我们结婚二十五年了，这种话估计说不出来。不不不，我觉得我们女人和你们男人的看法。是不一样的，你看，男人总觉得啊，年岁越大，就这种话越说不出口。可是女人不是这么想的，女人是不分年龄大小的，她永远喜欢听自己爱的男人说“我爱你啊，我想你”之类的话，是一辈子都听不厌的。谢。哎呦，买这么多呀？我看这蟹不错，就多买了点儿。是吗？小钟、小月呢？哦，今天不回来吃。哦，干什么呢？我说啊，你买这么多，吃得了吗？啊，很贵吧？多少钱呢？你不是喜欢吃吗？哎呀，还那么多。哎呀，咱们俩结婚二十五年了吧？啊。说实话，我还觉得挺幸福的，真的很幸福。怎么今天突然说这样的话了？是不是在外面做了什么亏心事，还买了这么多螃蟹？我跟你说正经事儿呢。来，啊，你过来啊，干什么？你过来吧。我觉得那个。什么？快说吧！你能不能思想集中点儿？你说吧。你别用这种口气，我想说的话都不好说了。你。好了好了。说吧，什么事儿？你别死盯着我看，我我你本来想说，我都怎么怎么怎么让我说？你你究竟让我干嘛呀你？不，你你自然点，你自然点，这样我说起来舒服。怎么了？哎，我的，我的爱，你别说，你这岁数了吧，还是挺漂亮的，皮肤也很好。神经病，这岁数就别说了。最近好像这脸有点圆，是不是胖点儿？啊，胖了。嗯，我觉得是，就是是有点胖点儿。就说这个啊。哎。用这个，人能年轻十十岁，真的，真的，你给我买的啊，给你买，皮肤而且是越来越润。你看看这几档吧，这是清洁、保湿、护肤、紧肤，真的，你试试。现在啊，开了，算了吧，我我就别用这个东西。试试，绝对是越来越漂亮。我跟你说，来，你不，我不要了，回来了，回来了。小月，哎，这什么态度这？肯定啊，还在生你跟踪他的气呗。
以后别这样了。孩子大了，哥，你真不听话。妈，心想事成说，我二十二岁结婚最适合了，一定会幸福到老的。你都想结婚了？没有。不过我真的觉得现在很开心。要是没有老爸的反对就好了。最近啊，少跟你那个男朋友来往，爸爸很不开心呢。你从小啊，最受他的宠了。你要这样，他会伤心的啊。是他先不理我的，他不想理我，我也不理他。这么任性，多大了呀，还不体谅父母的心情？妈，听你的意思。你也反对我谈恋爱了？先跟爸爸道歉，然后再说别的。我为什么要跟他道歉呀？我又没做错什么。妈，我以前觉得你是最明事理的人，现在怎么动不动就教训人啊？我家小月谈恋爱的事，她明明是反对的，可当着孩子的面就什么也不说。把要说的话多推给我。哎，关键是我跟孩子说了，他也不听，他就跟我说：“你看，你这当妈的怎么当的呀？”我老公也一样，把孩子的事儿全推给我，就知道抱怨。张华，你不生孩子对喽？哎呀，我老公啊，他自己就是一个像孩子一样的人，每天就知道打电动、看漫画。一点事情都不帮我做。哎，那你们要是生气了，老公哄你们吗？哇塞，哄什么呀？他就知道买点我爱吃的小点心什么的，或者出去吃个饭，还挑自己喜欢吃的饭馆。没错没错。除此之外，好像也真的没有其他的表达方式了。哎，对，我老公啊，还有一件事儿，他吧平时什么都不干，只要想跟我亲热。他就主动干家务，你说多现实啊！你说，其实啊，他完全可以跟你说，你还很漂亮，我爱你之类的。真不知道他们怎么想。我爱你，我爱你。你在干嘛呢？啊，没干什么。那个。什么事啊？哎，就是那个，嗯，哦，是不是做了什么亏心事啊？啊，不是的，我要跟你说啊，那个。对了，今天啊，我跟小月谈了，她呢跟我说了她对婚姻恋爱的看法。她说，在她心目中，爸爸妈妈是最理想的夫妻。我真是没想到。他这么说的，嗯，哎呀，我也没想到。其实啊，就像小月说的那样，是我一直依恋着你，爱着你。我也是。真的吗？难道不是吗？你这说话很奇怪啊。其实你心里。一直想和那个人结婚的吧？哪个人？结婚前恋爱的那个人啊？啊，没想过，从来没想过。肯定有的时候会想，要是现在跟那个人结婚会怎么样？哎呀，这多少年过去了，那人都不知道变成什么样了，肯定是老太婆了。那男的不是对得不到的女人都念念不忘的吗？